皆さんこんにちはこんにちはウォーザンダー戦闘記録の79回目になります頑張りましょう頑張りますではマップやら車両やらの紹介しますマップはノルマンディーで東側スタート3拠点制の戦闘で BR は 9.3 から 10.3 のボトムミドル初動は C 拠点を取りに行きたいと思います C 拠点を取った後はどうしますかそうですね今回の車両は街中向きではないと思うんですよねなので南に少し進んで E ラインを西側に進軍する感じで行きましょうか了解ですその流れで敵艦を発見していくんですねそういうことです確実に南側から攻めてくる敵車両がいるので撃退しましょう私に任せてくださいでは続いて使用している車両の紹介です今回の車両はこちら出発飛行ドイツのランク 6BR9.7 軽戦車ラドカンクワーゲン90ですといつも通りこの場ではこれ以上の紹介はしません今日はキリタンが紹介してくれるそうなのでニヤニヤしちゃいますね全く何言ってるんですか本当はやりたくはありませんでしたが浮く主がスイッチ買ってくれるって約束してくれたのでしょうがなくですうん悪魔みたいな笑い方ですね予定通り南側に移動してきましたこのまま茂みを利用して進んでいきましょうん C 拠点の近くに敵艦の終わりです味方さんも気づいてるようですが私たちも火星しに行きましょうかもちろんですパパッと書かせちゃいます正面の木の裏ですね車線通ってみますいまいち居場所がはっきりしないので適当に寄っちゃいましたけど動きは止めれてるようですなんだか味方さんも決めきれないようなので美味しくいただきましょうちょっと下を狙いすぎましたね手前の盛り土に当たっちゃいましたしっかり頼みますよ他が来るかもですよし T7 に AV 撃破しましたさあ急いでこの場を離れましょう発砲しまくったので少し目立ちすぎたかもしれません了解ですとりあえず南の少しくぼんだところまで行きますよ、ね、んちょっとストップですどうかしましたか私たち以外のエンジン音が聞こえる気がします本当ですねこっちに来てるようなので待ってみますか敵さんが来ましたふう、狙いが下すぎたので倒せないかと思いましたナイスですレオパルド 1A5 撃破です少し西側に進んだところですもっと敵さんが南側から攻めてくると思ったんですけど全然来なかったです来ないならそれはそれで好都合なので OK 何もなければテキリスまで出向いても良さそうですねテキリスに行くのは後になりそうお仕事の時間ですよ町の入り口の方で味方さんが挑戦中みたい民家を盾にしてるようですがこっちからは丸見えですいいお腹が見えてますね私の経験値になってください t 7 2 a v でしたね美味しかったですそしたらこの流れで B 拠点が見える場所まで行きますそうですねもしかしたら拠点内に敵さんがいるかもですしあんまり前に行き過ぎても味方さんがついてきませんからね街の外周に敵さんが映りました狙ってみますしっかり車線も通ってそうですちゃんと弱点を狙いましょう弱点狙うと言っても頭しか見えてないんですよねあれは M2 モデルのですね後頭のダイナはなかなか見てたくて厄介ですそれ以前に側面で完璧しなかったんですが側面のダイナって物理耐性ないはずよまあ何かしらのバイアスの加賀が働いたんでしょうこの惑星でもよくあることです M2 モデルが撃破しました数分カットしまして敵リス地の様子を見に来ましたリスポーンした敵さんが見えればいいんですが今のところ敵チームが優勢ですし待ってれば来るでしょうお本当に出てきましたよ射撃しやすい位置に来るまで我慢ですね目の前の草でよく見えないから少し場所変えますよよし、ここでいいでしょう。ちょうどよく敵車両が走ってきました。一両だけかと思ってましたが、もう一両いたんですね。うん、なんで後ろの車両は回れ右にしたんですちょっと謎行動ですね。まあ、前を走ってた味方さんが撃たれてびっくりしたって感じでしょうか私には理解できませんが、止まってくれてラッキーでした。t 7 2 a v 撃破です。味方さんが B 拠点を中立化して時間に余裕ができたので、敵立の監視を継続中です。もう長いこと待ってる気がするんですが、そろそろ移動した方がいいのではもう少しだけ、もう少しだけ待ちましょうよ。リスキルしてて負けましたじゃ恥ずかしいですよ。それはそうなんですけど。あ、ほら、敵さんが出てきました。じゃあ、あれをゲットしたら移動しましょうか。そうしましょう。この子の足があれば、どこにでもすぐ移動できます。と、敵車両が進んできましたね。スポットした敵さんとは違いますが、些細な問題です。むしろ走行が薄くて助かりました。M163 撃破です。それじゃ B 拠点に向かいますか。了解です。急いで移動ですね
マップに敵車両が映ってますし占領始まりそう B 拠点の占領って大体境界裏に入ってると思うんですよね南からは確実に車線が通るので先手は取れそうです私の場合ですけど境界裏で占領してると意外と南からの車線って忘れがちなんですよね一本南の裏路地は警戒しますけどその奥の平原までは頭が回りませんね一度やられれば危ないって覚えるんでしょうけど見てない人もちらほらいる感じですテクトで最高バックアップを使用し B 拠点に急行中ですさっきのは注射しすぎでしたけど油断してましたそういうこともあります一撃で倒せてればよかったんですけどそれよりも北側に敵さんの反応があるのでそっちに行きますかわかりました敵さんも減ってきましたし A 拠点に行くことも考えておきましょう少しカットしましたなんか近くで味方さん以外のエンジン音がするんですよねとても方向的に海岸線から上がってくるところにいると思うんですが多分近くに味方さんも気づいてると思うのでタイミングを見て動きたいところですビビッと来たので移動しますよ後ろに忍び寄りますなんか変な電波を受信したようですがタイミングは完璧みたいです絶対下がってくるので待ちますね本当に下がってきましたナイス M60A3DTS 撃破です他に敵さんはいないようなのでこのまま A 拠点に進軍しましょうか何事もなく A 拠点に到着しました到着したのはいいんですが鉄鋼空気が飛び回っているので狙われないようにスモークも複目してます拠点内を移動しながらマイトムで狙われる確率は減ったでしょうこの代わり今自分がどこにいるか全くわかんないですけどねもう負けはないはずなので最後に突撃ですねさっきリスト確認しましたが残っているのが3人でしたうん発見できるでしょうか探す手間が省けましたよすぐそこまで来てたんですか XM1 撃破ですその後は敵チームのチケットがなくなり戦闘終了お疲れ様でしたお疲れ様です。それではリザルトの発表です。悲劇波数1、占領2、アシスト2、激波数8、スコア3200でチーム内順位は1位でした。やっぱりラドカンは使いやすいし強いです。だいぶ前からデッキに入ってますが使ってなかったんですよね。ラドカンは送輪車とは思えない走行を持ってるので強気に動けます。最近になって送輪車の動き方が分かってきたので楽しいですこの前のタスクイベでフィンランドの送輪車撮りましたしワクワクですはいそしたら本題の車両紹介しましょうかキリタンよろしくお願いしますね仕方ありませんねやりましょうピンポンパンポーンここからは私東北キリタンがキツの明かりの代わりに使用した車両を紹介する時間ですそんなの見てる時間ないよって人はブラウザバックしてもいいですがこんな機会めったにないんですからありがたく聞きやがってくださいはいということでサクサクいきますよいやいや何ですか今のめっちゃ煽り散らかしてるじゃないですかそうですか私らしさが出て敵に言ってるんですけどうんまあ今回は切り段階なのであまり口出ししませんがあかりさんも納得してくれたので紹介に戻りますでは今回使用した車両はこちらドイツのランク 6BR9.7 走行走輪車ラドカンプワーゲン90です1980年代半ば頃に NATO はヨーロッパでの走行車両の使用に関する概念の見直しをしますこれによりドイツ連邦軍は部隊への送輪走行車両の装備を充実させてこれに対応したいと考えたそうですでその少し前にダイムラー社が 8x8 構成の車輪付きシャーシに強力な加砲を備えた車両を研究してたんですがそれがラドカンプワーゲン90の元になります1986年9月にダイムラーベンツ EXF 送輪走行車モデルがテスト用に引き渡されますこのプロトタイプはエンジンの位置が異なる様々なバージョンが作成できたようですね完成したプロトタイプの重量は30トン超え車体の正面走行は 50mm から 60mm の傾斜走行でした砲塔はレオパルド 1A3 のものが使用されて手法は 105mmL7A3 だったようですエンジンは 610kW12 気筒ディーゼルターボエンジンを搭載6速 AT で最高速度は 100km 以上出すことができましたそしてこの車両のタイヤは特別性となっているようです詳しいことはよくわかんないんですけどタイヤの空気が抜けた状態でも走行できて普通ならすぐボロボロになってしまう内側も長時間保持できたみたいですそしてステアリングのバリエーションは2軸と4軸があって旋回半径の2軸で 23m4 軸で 12m だったようですゲーム内のステアリングは4軸タイプですねそんなラドカンは新しい技術を取り入れた革新的な車両だったんですが
80年代から90年代にかけての急速な政治的発展によって計画は全部なくなってしまいますダイムラー社はせっかく作ったこの車両を無駄にしたくないので中近東の富裕国に輸出しようとも考えたそうなんですが結局その考えも実現せず現存しているのは唯一製造されたプロトタイプの一行のみとなったようですはい車両の紹介はこんな感じです続いてゲーム内スペックの紹介します主砲は 105mmL7A34 を搭載使用できる砲弾は APFSDS、ヒート FS、ヘッシュ APFSDS は2本あって DM23 と DM33 ですが使用するのは DM33 ですねですが DM33 はランク4までいかないと研究できないんです最初は DM23 を取って戦闘に出ましょう初期弾がヒート FS なので APFSDS は GE で飛ばすことを私的にはお勧めしますヒート FS でも戦えなくはないと思いますが DR が 9.7 ってことを考えるとあまりいい選択ではないですね DM33 の最大貫徹力は0度で 408mm、30度で 344mm、60度でも 236mm と皆さんご存知の通り優秀の一言だと思います。リロード時間は最速で 6.7 秒。L7 法の標準的な数値は出ます。ですが残念なことに DR9.7 でありながら FLIR を持っていないのです。実写にもついてはいないのでしょうがないですが、ちょっとひどいですよね。9.3 で良かったじゃないですか。なんで 9.7 に上げたんですまあ私は IR ってあんまり使わないのでどうでもいいんですけどね。次は防御性について。送輪車なので走行はないと思われがちですが、このラドカンはそこには当てはまりません。走行板は近室圧炎走行ではなく、高高度圧炎後半と空間走行を採用しているんですが、30mm の APDS くらいなら車体上部で弾くことが可能。でも車体下部に当たると普通に貫徹します。側面も 12.7mm 程度なら防ぐことができて、送輪車の中ではトップクラスに硬く生存性が高いんですね。皆さんわかってると思いますが、送輪車としては硬いってだけであって、何でも防げるわけではありません。APFSDS なんて撃たれたら当然爆散しますよ。最後は機動性について。最高速度は100キロ、交代速度は35キロで、旋回性能も良くて非常に快適です。エンジン馬力も高いので加速力もありますし、途半性能もすごいです。ただ送輪車共通の弱点として、軟弱地盤を走ると機動性が著しく低下するというのがありますが、ヤドカンも例外ではありませんで、なるべく走る場所は選んでください。この車両は送輪車の中でもトップクラスの硬さと機動性を持っています。送輪車って難しいなぁと思ってる人でも、ヤドカンに乗れば送輪車の楽しさがわかるはずです。実際私がそうだったので、間違いではないはず。BR が 9.7 に上がったことで組める車両が増えましたし、うまく乗りこなせば主力として活躍できると思います。ぜひとも乗ってほしい車両の一つですね。と、こんな感じで紹介してきましたけどどうです私できる子でしょそうですね。これで切りたんは怠け者じゃないって皆さんに分かってもらえたと思います。花丸あげちゃいます。もうずっとやったらいいんじゃないですかえ、もう嫌です。一生分喋ったような気がします。何言ってるんですかねまあ、また気が向いたらやってあげないこともないです。ということで今回はこの辺にしときましょう。ここまで全部見てくれた兄様方、本当にありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録していってください。私たちが喜びます。ご視聴ありがとうございました。次回もありましたらぜひ見てください。